സ്നേഹമുള്ളവരെ ട്രൂ ഫേസ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹ സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ തിരുവചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം യേശുനാഥൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് ഇത് സ്നേഹകാലത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യത്താൽ സ്നേഹന്മാർ പറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതും ചിന്തിച്ചതും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചതും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവിതം അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ ജ്വലിച്ച് ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഘോഷമാക്കി തീർക്കുന്നത് ജീവിതപരവും ആഘോഷമാക്കി തീർക്കണ്ടേ വിശ്വാസം കൊണ്ടും പ്രത്യാശ കൊണ്ടും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാം പതിനാല് പതിനഞ്ചിലേക്ക് നാം ചെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും ഈ സത്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു കാരണം അവൻ നിങ്ങളോടുത്ത് വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ദൈവവചനമാണ് നാം കേട്ടത് യേശുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് സഹായകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാരക്കളേത്ത കർത്താവ് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ് വാക്കിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനാണ് യേശുനാഥൻ യേശുവിൻ്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വളരെ ഉചിതമായിരുന്നു സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട് ജീവിച്ചു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയായിരുന്നു യേശുനാഥൻ യേശുനാഥൻ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഹായകനെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ജ്വാലയായി ആത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതരായി നാം പ്രവർത്തിക്കും സാക്ഷ്യം നൽകും ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം നൽകും ക്രിസ്തു അനുഭവത്തിലൂടെ വളരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള വചനം നാം ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമയായാൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ലഭിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജ്വലിക്കും സാക്ഷ്യം നൽകും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു തന്നോടു കൂടിയായിരിക്കുവാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഐക്യപ്പെടുവാൻ ലോകമെമ്പാടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ സ്നാനം നൽകുവാൻ രോഗികളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിക്ഷന്മാരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചു വിശുദ്ധീകരിച്ചു ശക്തി നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവാകുവാൻ ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവനിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവനിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുമ്പോൾ നമുക്കും ജ്വലിക്കാൻ സാധിക്കും നാം ജ്വലിക്കണം ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും തരുന്നത് ശക്തി തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സത്യാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ യോഹനാൻ പതിനാറ് പതിമൂന്നിലൊക്കെ നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കും പാരക്കളേത്ത ആശ്വാസദായകനാണ് സമാധാനം നൽകുന്ന ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകും ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഒക്കെ ആരംഭം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യത്താലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി ഭയപ്പെട്ട് ആകുലചിത്തരായി ഉത്കണ്ഠാകുലരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്ന സ്ലീഹന്മാർക്ക് ധൈര്യം നൽകിയത് പന്തകുസ്താനുഭവമായിരുന്നു പന്തകുസ്താലിൽ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വർഷിച്ചു തീന്നാളുകളുടെ രൂപത്തിൽ അവരുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന് അവർക്ക് ശക്തി നൽകി അവർ പുതിയ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു അവർ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും 
ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മനുഷ്യരിലൂടെ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ നിഴൽ പോലും വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി ആദ്യമക്രൈസ്തവരുടെ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് നാം ചെല്ലുക പത്രോസും യോഹനാനും നടന്നു പോയിരുന്ന വഴികളിൽ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തുകയായിരുന്നു അവരുടെ നിഴലെങ്കിലും വീണാൽ അവർ രക്ഷപ്രാപിക്കും ചൈതന്യം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പത്രോസിലെ ഹൈഡ് പ്രസംഗമൊക്കെ നമ്മൾ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ട് കേൾക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് ജ്വലിക്കണം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷി നൽകുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് മരണത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ സുന്ദര കവാടത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചൈതന്യം സ്വീകരിച്ച് അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആത്മാവിനാൽ ജ്വലിച്ച് അവരെ കാത്തിരുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകൊണ്ട് അവരുടെ നോട്ടം കൊണ്ട് അവരുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് കാത്തിരുന്ന മനുഷ്യർ അവിടെ ഇതാ തളർവാദ രോഗിയോട് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യം അവിടെ ജോലിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ മനുഷ്യൻ എണീറ്റ് നടക്കുകയാണ് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു മോശ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ മോശപാറയിൽ വടികൊണ്ടടിച്ചപ്പോൾ ജലം പ്രവഹിച്ചില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പ്രവാചകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ അവരിലൂടെ എന്തെല്ലാം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളാണ് ദൈവജനത്തിന് ഉണ്ടായത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയുമുള്ള ക്രിസ്തു ചൈതന്യം ഒന്നു തന്നെയാണ് ആ ചൈതന്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കണം സത്യാത്മാവിനെ രുചിച്ചറിയണം ആ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ വിമോചകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ സമൂഹം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും നമ്മൾ ജ്വലിക്കും തീഷ്ണതയിൽ ജ്വലിക്കും കുറവുകളെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ദൈവവചനത്തിന് സാക്ഷി നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും അനുഭവിച്ചു വരുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷി നൽകാൻ തയ്യാറായും സീനായ മലയിൽ ദൈവം മോശയ്ക്ക് നിയമം നൽകിയത് പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ വിടുതൽ നൽകാൻ വേണ്ടി നിയമം നൽകിയില്ലേ പ്രവാചന്മാരിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സൂചനകൾ നൽകിയില്ലേ യശയായും എലിയായും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ജ്വലിച്ചില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്വലിച്ചത് ആത്മാവിൻ്റെ അപേക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോൾ ജ്വലിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട്ട പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് മുൾപ്പടത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി നാം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം അഗ്നി രൂപത്തിൽ ജ്വലിച്ചു ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നൽകുകയാണ് സത്യാത്മാവിന് നൽകുകയാണ് ജ്വലിക്കാതിരിക്കുന്ന നിവൃത്തിയില്ല പിക്കനായിരുന്ന മോശയ്ക്ക് ധൈര്യം നൽകിയില്ലേ നേതാവാക്കിയില്ലേ അബ്രഹത്തെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാക്കിയില്ലേ ആരായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഭക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ശക്തി പ്രാപിച്ച് മറ്റൊരു ആത്മാവിൻ്റെ ജ്വാലയായി തീരുകയാണ് ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ ജ്വാലയിലേക്ക് അനേകായിരം മക്കളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവർ ദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകും ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായിരിക്കുന്ന സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നിട്ട് പോകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു ദാനമാണ് സമാധാനം എന്നുള്ളത് ആ സമാധാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമാധാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളൊക്കെ സുന്ദരമാകും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ വിളനിലങ്ങളായി മാറും മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങും കൂട്ടായ്മ വർദ്ധിക്കും നമുക്കുള്ളതെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ആദ്യമക്രൈസ്തവർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം സ്ത്രീഹന്മാരുടെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചു അവരെ പ്രസംഗം കേട്ടു അവരെ ജീവിതം കണ്ടു സന്തോഷമായി എല്ലാം അവരുടെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചു എല്ലാം എല്ലാവർക്കുമായി തുല്യമായി വീതിച്ചു കൊടുത്തു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ സമൂഹത്
ഒരേ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്ന മക്കൾ സമാധാനത്തിന് മക്കളായിട്ട് വളരുന്നു സന്തോഷം സമാധാനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് സന്തോഷവും സമാധാനം ഭക്ഷണവും പാനീയത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവമഹത്വത്തിനായി നിലകൊള്ളുക ദൈവിക ചൈതന്യത്തിൽ പ്രക്ഷോഭിക്കുക വചനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക വചനം ക്രിസ്തുവാണ് വചനം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപബോധമുണ്ടാവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ വചനബോധമുണ്ടാവും വചനം ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തു തമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ പാപബോധമുണ്ടാകുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് വലിയ ചൈതന്യമാണ് പാപബോധമുണ്ടാകുന്നു നീതിബോധമുണ്ടാകുന്നു പ്രത്യാശയുണ്ടാകുന്നു ന്യായവിധയെക്കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാകുന്നു പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും വളരെ ആവശ്യമാണ് പശ്ചാത്താപിക്കുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും നിശ്ചിത നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച സ്വയം തിരിച്ചറിയുക മാനസാന്തരപ്പെടുക വഴി തെറ്റിപ്പോയ ജീവിതങ്ങളെ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൈവിട്ടുപോയ ബന്ധങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ അനാസ്ഥ മൂലം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത കൊണ്ട് കുറവ് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കുടുംബ കൂട്ടായ്മയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക സമൂഹ കൂട്ടായ്മയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്തെ മനസ്സിലാക്കി പരസ്പരം പാദങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ചൈതന്യം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് പാപബോധത്തെക്കുറിച്ച് നീതിബോധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായവിധയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും ശക്തി തരും നല്ലൊരു ക്രൈസ്തവനായി തീരുവാൻ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രേമുള്ളവരെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങളോട് സഹകരിക്കാം ആത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനോട് സഹകരിക്കുമ്പോൾ അത് നന്മയായി തീരുന്നു പദർ തെരേസായ്ക്ക് പ്രചോദനം കിട്ടിയില്ലേ ഒരു ബക്കറ്റ് അഞ്ച് രൂപയുമായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധയായി തീർന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യത്തോട് സഹകരിച്ചു ആത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്തോട് സഹകരിച്ചു അമ്മയെ നോക്കി ചുറ്റുമുള്ളവർ പറഞ്ഞു രോഗികൾ പറഞ്ഞു അമ്മ ദൈവമാണോ അമ്മ ക്രിസ്തുവാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങി അമ്മയുടെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വളർന്നു അമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അമ്മയെ അവർ ദൈവമെന്ന് വിളിച്ചു രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായി അനാഥർക്ക് ആശ്വാസമായി ആരും തണലില്ലാത്തവർക്ക് തണലായി തീർന്ന മദർ തെരേസ അടക്കമുള്ള വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ ജീവിച്ചത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യം കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് റോമാർക്കാർ കഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ എട്ട് പതിനാലിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യേശു കർത്താവാണ് എന്ന് പറയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാ മുഖേനയല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ദോസ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യത്താൽ യേശു കർത്താവാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുക സത്യവിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകുക ഏറ്റുപറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അവനോട് ഈ യുഗത്തിലെ ഈ യുഗത്തിലോ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല ആത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്തോടെ എതിരെ നിൽക്കരുത് ആത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങളോട് എപ്പോഴും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആത്മാവിനെതിരായി ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ച് അവനോട് ഈ യുഗത്തിലോ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് നാം അത് വായിച്ചത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് ഓർക്കാം സ്നേഹം ആനന്ദം സമാധാനം ക്ഷമ ദയ നന്മ വിശ്വസ്ത സൗമ്യത ആത്മസമയമനം എന്നിവയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പുണ്യങ്ങളാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളായ സ്നേഹവും ആനന്ദവും സമാധാനവും ക്ഷമയും ദയയും നന്മയും വിശ്വസ്തയും സൗമ്യതയും ആത്മസമയമനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ച് അതിനോട് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയമാകുന്നു സന്തോഷമാകുന്നു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നൽകണമേ നിങ്ങളിലേക്ക് എഴുന്നൽ വരണമേ നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമ